Meron daw isang libro na nakapatong sa tabletop. Kailangan mo i-drawing yung kanyang FBD. O, kanina pa natin itong example. No? Ito yung, kalimbawa, book. O, ngayon naman, i-represent natin yung book as a box sa ating free body diagram. So, nakapatong siya sa isang tabletop. So, we know that nakarana siya ng normal force na binibigay ng table sa kanya. Table top sa kanya, upwards. Siyempre, meron yung mass. So, meron yung FG or weight. O, nakapatong lang naman siya, no? So, hindi siya nagalaw. So, wala siyang ano dyan. Wala siyang frictional force. Ang isang gymnast ay nakasabit sa isang bar. Okay. Meron, sa, meron daw isang bar. Nakasabit yung isang gymnast. Ang bar na ito ay nakakabit sa ceiling ng training hall gamit ang dalawang tali. Sa magkabilang dulo ng bar. Okay. May tali pala doon. And then this is the ceiling. Iguhit ang forces na naranasan ng bar dulot ng gymnast at ng mga tali. Represent natin yung bar as a box. Siyempre, ang bar ay mayroong weight. May bigat din yan, may mas yan. Tapos nakakapit pa sa kanya yung gymnast. So, yun ang kanyang naranasang weight. Yung kanyang weight itself at saka yung weight ng gymnast. And then, meron siyang tali. di ba sabi? Merong tali. So, pag may tali, meron kang tensional force. Okay. Yan. Dalawang force na pulling the bar para siya ay magstay o maging secure doon sa ceiling. Isang di pa napipisang itlog ang nahulog mula sa pugad nito sa puno. Huwag pansinin ang air resistance. Iguhit ang FBD para sa itlog. Uh, di parang free fall tong itlog na to, no? Kasi wala siyang air resistance. Isa lang ang force na nanarasa nito. Gravitational force. Ang isang kotse ay minamaneho pa kanan at papagal ng papagal. Iguhit ang FBD ng kotse. Okay. Pa kanan, kanyang acceleration. So, represent natin siya bilang box. O, syempre, nakapatong siya sa road surface. So, may normal force. Tapos, may gravitational force. Syempre, may mass naman yun, di ba? Mm, wala naman sinabing i-disregard ang friction. So, lagyan natin ang friction sa kaliwa. Kaliwa kasi ang motion niya ay pa kanan. Okay, challenge ko to sa inyo. Kaya mo bang i-drawing ang mga FBD? ng mga boxes na yan. Okay, last part. Net force. Paano pag sinabi natin yung net force? Ang net force ang suma total ng vector forces acting on the object. So, pag kita natin sa free body diagram, di ba, pwede magkaroon siya ng more than one object, oh, more than one forces. Yung isang object, pwede siya makaranas ng more than one forces at once. So, pag kinuha mo daw yung vector addition ng mga yon makukuha mo yung kanyang net force. Zero ang net force ng object kung balance out ang forces nito. So, siguro ito isang mga, or ito isang mga object na staying at rest kasi nag-balance out ang kanyang forces, di ba? So, let's, let's take a look at this one. So, dapat pagganahin mo dito yung algebra. So, parang ganito to. Ito to ay para isang box. Meron kang dalawang 5 newton force. Papunta sa kanan. So, syempre, para lang yung ano, di ba? Parang isang force na 10 newton ang magnitude. Pares lang yun. Yun ang iyong neto. O, yun yung, 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 yung net force. O, yung pangalawa... This one is, you have 
5 newtons here and 5 newtons here. Oh, negative. Di ba sa vector pag negative, pakaliwa siya. So, syempre, ang kalalabasan nito, 0. 0 net force acting on the object. Kasi nakakancel out yung dalawa. Remember algebra yung gagamitin mo dito. Okay. Wait a minute. Okay, next one. O, oh, ito parang may una lang. Kaya lang, magkaiba yung magnitude nila. O, oh, di syempre, pag kinuha mo yung normal force, o yung, sorry, net force, 15 yung meron ka. 15 to the right. So, ang tendency nito, mag-move yung object mo to the right. Kasi meron kang net force or unbalanced force na papunta sa right. Okay, um, this one. Alam natin na pupunta yung object sa left. Kasi yung net force niya naging negative. Kasi meron ka lang 5 newtons papunta sa right. Tapos meron kang 10 newtons papunta sa left. So, magiging net force mo dyan, papunta sa left. Okay? Oh, pwede din yan, no? Pwede din sa y-axis siya nagalaw tulad nitong last example. Okay. So, first figure. Meron kang tensional force na 1,200 1, newtons. Meron kang gravitational force na 800 newtons. So, kapag kinuha mo yung vector addition nito, syempre magma-minus ka kasi magkaiba ng direction, no? makakuha ka ng norm net force na 400 newtons upwards. Maging upwards yung motion ng iyong object. Kasi unbalanced force ito eh. Siguro para itong object na hinihila mo siya pataas yung gamit ng tali kasi meron kang ano na tension and force. O ito naman, para itong object na nahuhulog dahil sa gravity, syempre dahil nahuhulog siya pababa, meron siyang air resistance pataas. So, mas malaki yung force ng gravity kaysa sa air resistance. So, meron kang 200 newtons. So, syempre, pagbaba yung object, mahuhulog siya. Okay, this one naman, meron kang normal force. And then, meron kang gravitational force. Nagka-cancel out sila. O, oh, nagka-cancel out sila. Ibig sabihin yan, hindi kagalaw yung object sa y-axis. Tapos meron silang nararanasang, yung object, meron siyang nararanasang frictional force na 20 newtons. So, ang iyong net force ay to the left. Halimbawa, ang naandar yung kotse, nagpreno ka, unti-unti na yung titigil. Kasi meron kang frictional force to the left na 20 newton. O meron kang net force to the left na 20 newtons. Okay? Can you try to practice this one? Try to solve for the net force on the object. Or remember, tulad dito sa example, kailangan mo specify yung direction niya. Hindi lang yung kanyang magnitude. So, identify the net force acting on the object for situation A, B, C, and D. And then, dito naman, baliktad siya. Given ka ng net forces, saka yung ibang force given din sa'yo. Gagumpit mo yung mga missing. Yung A, B, yung C, yung D, yung E, yung F, G, and H. Okay? Good luck, my dear.